Miről álmodik egy ember a Pesti Kánikulában? Víz! Hó! Gletcserjég! Ausztriai Viesben vagyunk, ott, ahol az Izer folyó a Drávába torkolik. Azért jöttünk el ide, hogy megnézzük az osztrákok új hosszú távú túraútvonalát, ami 73 kilométeren keresztül kíséri az Izer folyó útját, innen a torkolattól, vad hegyi szurdokokon át, egészen a magas hegyi lecserekig, ahol megszületik maga a folyó. Lienz kelet-tirol tartomány fővárosa. Napos, középkori hangulatú kisváros, színes homlokzatú régi házakkal, a háttérben magasodó csipkés hegyormokkal. A torkolat után a part mentén battyogunk fölfelé. A várost elhagyva sok helyen be lehet menni a folyóhoz, aminek a vize iható, de mostani is frissítő érzés benne. Az izel itt még nem nagy esésű, de vadú rohan. Feltűnnek az első szigetek, kavicszátonyok, amiket váratlanul homokos partszakaszok követnek. A parton akár strandolni is lehet, ha valaki jól bírja a lábfagyást. Ez az ízel strandja itt a hátam mögött. Mi az előbb megfülöttünk, de amit látszik, mások meg raftingoznak rajta. 16 km után befutunk első napi végállomásunkra, Szent Johan in Valdeba, aminek kishegyi templomába felvonón járnak misézni a hívek. Következő napra már felvesszük a ritmust, visz a flow, előnt a csí. A 16 km-es szakaszon az ízel morgósabbá válik, több a zúgó és a zuhatag. Ah, ez a friss alpesi levegő, ezzel a patak párával, nem is patak, itt azért még tajtékzik a víz, madárfügy és a csend, a csend, ami nincs. Neked mi tetszik a, eddig a túrában? A nyugi. Nem veszekedünk. No stress. <laughs> A négy órás folyamatos zúgás után jó megérkezni Matrej felső részébe, ahonnan már látjuk az utunk végcélját jelző havas hegyeket. A harmadik nap a hidak, a vad íze szurdok és a fura faragványok napja. Érdekes emberek a kelet-tiroliak folyton fabrikálnak valamit, legyen az vízkelep, Zord Molnár póker arcú köpülő asszonya, vagy éppen bizarr szárnyas ember. Ezt már nevezem klímának, hegyvidéki fenyőerdő, 12 fok, mert 1000 méteren lehetünk. A 20 kilométeres fárasztó etap után öröm megpillantani a következő állomást, Pregréten am Gross Venedigért. Másnap csatlakozik hozzánk Emanuel Egger, a Hohe Tauer Nemzeti Park munkatársa, aki azt ecseteli, miért különleges az ízel. The easel, you can see down there. It's the last river which is not changed by humans. It runs from the ice, from the glacier, down to Lienz without a, a building who stops the river or a power plant like. 
A negyedik a nagy látványos vízesések napja. A gló szurdokban, a sziklák között fehér ívekben zúdul alá a víz, a vízpermet szivárványt varázsol a levegőbe. Easel Trail shows you a lot of different forms of the landscape in our area. And if you walk over here, like on the Umbalfelle, you can feel the, the strength, the power of water who is falling down. Az Umbal vizesések szikla lépcsőjén az ízel dübörögve zuhan a mélybe. A Skywalkon besétálhatunk egészen a kavargó folyó fölé. Elértük az első hófalat, olyan 1800 méteren lehetünk. Ilyen frissítő. Nincs máshol a környéken. Kellemesen ideg. Kész egy kicsit belőle? Itt már egyre több a hó. Az ízel felett roskatak hóhidak ívelnek, látszik, ahogy olvadnak, repednek a napsütés hatására. Megérkeztünk utolsó szállásunkhoz, a negyedik napi szálláshoz, a Klára hüttébe, ami 2000 méteren fekszik. Ez egy igazi hegyi menedékház. A reggelihez a mindig vidám és mosolygós Karin, a Klára hütte egyik vezetője énekel. Karin Szlovákiából, Trencsény mellől érkezett párjával, Jurájjal ide fel a hegyekbe. The contact with people that we can share these beautiful moments, and I have a feeling that it is like a big household, and we can all just like we like it at home, have a big lunch together or big dinner. We can talk about really many things. Yeah, just enjoy this time together. This is, I think, the best what what can be. Karinék előre szólnak, hogy az ízel felső szakaszán még nincs felrakva a híd, ezért nem lesz egyszerű feljutnunk az Umbar Gletscherhez. Ez a megsüppet hóhíd ad reményt, hogy át tudjunk kelni a túloldalra. Remélem elbír minket. A hóhíd elbírt. Már csak egy kis mászás van hátra, a gömbölyű gletserjék csiszolt a sziklákon a túra végpontjáig, amit egy kővel kirakott vasgula jelez. És a végső pecsét... Innen egy rövid séta a gletser. Elértünk utunk végére, itt vagyunk az Umbal Gletscher lábánál, itt változik át a Gletscher folyóvá, itt születik az Izel, viszok is most belőle ennek az örömére, igaz, hogy nem snaps, nem pálinka, a Gletscher is szerintem pont jó erre az alkalom. Ah, ment a pót! Innen már csak egy olyan 5 km, mint egy két órányi gyaloglás le a hüttéig, ott feltankolunk valami forró levessel, aztán le még egy órát az első busz megállói. Ott felpattanunk a buszra, és bebuszozunk vissza a kiinduló pontra Ilyenzbe. 